E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer aquele vídeo super bacana, super legal, no qual a gente escute a minha opinião sobre as 10 melhores cartas de um set. Saiu aí a Sun and Moon, a Tio Sam demorou um pouquinho, hein? mais de um mês aí, praticamente, que a coleção lançou. Ah, mais ou menos, né, cara? Porque, assim, a gente sai, a gente dá aquelas opiniões meio, assim, superficiais, agora a gente dá pra dar uma estudada no set. E eu tenho uma opinião bem formada agora sobre a coleção Sol e Lua, então eu vou falar pra vocês o meu top 10 de carta, você está extremamente recomendado a discordar de mim sobre as posições e sobre as cartas que eu colocar pra ficar bem claro, essas não são as 10 melhores cartas da coleção, essas são pra mim as 10 melhores cartas da coleção e não esquece almofada do like pra vocês deixarem o like aí logo no início do vídeo e vamos logo pra esse top 10 de Sol e Lua, que carta será que essa coleção tem de legal que vocês tiraram aí e às vezes é bom dar uma esperada e não passar tão rápido, hein? Vamos lá vou começar pelas menções Honoráveis, né? Que é tipo aquela coisa assim, cartas que bateram na trave, quase entraram no top 10. Eu queria começar com cartas muito importantes, de muita relevância no jogo. Eu queria falar que Pokémon TCG tem uma carta que parece o Donald Trump. Então, o Gonshu GX merece aparecer aqui simplesmente por causa disso. Nem uma carta ruim, o GX dele com uma energia pode dar muito dano. Mas ele merece aparecer aqui porque nós do Pokémon TCG temos uma carta que parece o Donald Trump. 1x0 aí pro Pokémon em cima do Magic e do Yu-Gi-Oh! A gente tem uma carta, cara, que só os sábios sabem o que, que ela faz em Sol e Lua. Eu vou deixar aqui como menção de umas cartas históricas do Wishwashi. Talvez essa carta um dia sirva pra alguma coisa. No momento a gente ainda não sabe. Ou talvez saiba. Ou só o gênio saiba. Se você é um desses gênios, conta pra gente, por favor. O Wishwashi é uma carta que a gente tá até agora tentando entender o que, que ela faz. A gente tem a Lunala GX. Lunala não entrou, Tio Sam? Pra mim não entrou. Eu acho que ela é uma carta com potencial, tá? Porque ela tem a Psychic Transfer ali, vai poder mexer as energias psíquicas à vontade. Mas ainda não é a hora dela. Vamos esperar os Pokémons psíquicos ali derem... Né? Porque o Mega Mewtwo que tá jogando muito, as cartas psíquicas meio que não precisam dela ainda. Mas quando vira a versão dela regular, sem ser a GX, quando ela ganhar outras opções de ataque, talvez ela se torne uma carta mais interessante. Mas ela já é interessante pela habilidade e o GX dela é sensacional. Simplesmente você usa e nocauteia um Pokémon básico do seu oponente. Isso pode ser pretty bom, né, cara? A qualquer momento isso daí vai ser absurdo, pode ter certeza. Outra menção aqui será o Solgaleo GX aí, parceiro da Lunala, né? Paciência, mesmo ele sendo estágio 2, eu acho que são cartas extremamente importantes. Enquanto a Lunala tem uma habilidade boa, o Solgaleo também não fica pra trás. O Solgaleo tem ali um switch pra você por turno. Você já tem um switch na sua mão, mas todas as outras cartas todos os turnos. Ele tem um GX extremamente absurdo, no qual você pega cinco energias do seu deck e coloca nos seus pokémons da maneira que você quiser, e também tem um ataque bastante consistente aí, que causa muito dano, porém tem que descartar três energias. Então isso daí deixa um pouco instável aí o uso do Solgaleo. Outra carta que eu acho válida de mencionar é o Dragonair, dragão, porque ele tem um ataque no qual deixa um efeito no ar, falando que no seu próximo turno você pode energizar quantas vezes você quiser. Isso eu acho que é muito interessante, apesar de que, né, a gente tem aquela regra básica ali de uma energia por turno, a gente já tem elixir máximo, é, infelizmente essas energias tem que estar tá na mão, não é igual o GX do Solgaleo, que a gente busca do deck e põe nos nossos pokémons do banco, mas de certa forma, se você conseguir ali juntar uma quantidade boa de energia, dependendo da estratégia, se a sua lista for montada, né, baseando nisso, eu acho que pode ser sim uma carta com efeito interessante. O revés dela é que é um efeito que tá no ar, né? Um efeito que tá no ar pode vir ali um Pokémon Ranger e parar esse efeito da Dragonera a qualquer momento. Agora sim, vamos começar o nosso Top 10. Na décima colocada eu vou colocar o Lurante GX. Eu acho que é um dos melhores GX aí dessa coleção. Os Pokémon de grama vieram muito forte, é claro que aliado com o estádio aí que tá perigando, né? Ali cair na rotação ali na, na XY7 ali. Tá na beirada, provavelmente vai ser rotacionado. Mas por enquanto ainda temos o estádio da Floresta das Plantas Gigantes. Então a gente tem a Lurante aí que pode ser evoluída, jogar no T1, ela tem um ataque do qual bate 40 de dano e pega duas energias da pilha de descarte e coloca em um pokémon seu, muito parecido com o Mega Manic Trick, que fez muito sucesso na época em que ele foi lançado, e nesse pokémon seu pode ser inclusive na própria Lurantes, que depois tem um ataque por três energias causa 120 de dano, 
ainda cura ali, né, dela mesmo, e também tem o seu GX, que bate 50 vezes a quantidade de energia de grama ligada nela. Eu acho que o GX dela não é tão bom, mas o primeiro ataque é sensacional. Mesmo assim, o GX pode definir a qualquer momento. É um Pokémon estágio 1, mas ele é meio grosseiro ali na vida, né? 210 é muita coisa, pode causar preocupação hein, em muita coisa do formato. Nono lugar vai pra lá pra GX. Esse é um dos meus GX favoritos dessa coleção. Eu espero que eles realmente lancem todas as montarias, como eles estão fazendo aí do jogo, o irmão mesmo. A Lapras, ela tem 190 de vida e isso já começa muito bom. A gente não tinha um X ou um GX básico com essa quantidade de vida desde o Zygarde. O Zygarde já dava uma desbalanceada ali, ligado com o Fight Fury Belt. Então a Lapras continua dessa forma, porém a Lapras, ela tem um primeiro ataque que não é tão legal, mas só de eu falar pra vocês, você vai falar assim, cara, isso também não pode ser ruim. Com uma energia ela consegue comprar três cartas e depois tudo já sobe para a terceira energia. Ela consegue causar 160 de dano e não pode reutilizar o ataque no próximo turno. E o GX dela causa 100 de dano e deixa o oponente paralisado. Geralmente você faz ali o combo GX, depois de usar os GX, você pode usar um ataque da Lapras no próximo turno. Então ela comba junto com o Pokémon Ranger, ela pode estar jogando junto com o Zoroark, ela também pode juntar, ela pode jogar junto com o Manaf X, né? Então o Manaf X você junta ali, vai deixar seus Pokémon de água recuando de graça, só que aí você passa a precisar de duas Lapras, aí você fica ali batendo 160 todo turno e dando loop ali de Lapras, e ela é muito forte, né, muito grande, junto com o estádio de mares agitados, ela vai se curando e tudo mais. É o atacante que o tipo aquático precisava, eu acho, mais robusto, forte, meio grosseirão, e que pode ficar vivo mais tempo. Então foi o que trouxe aí de volta o deck Water Toolbox, sem dúvida alguma. Na oitava colocação temos a Lola Muck. Poxa, tio Sam, mas o Garbodor não é muito melhor? Bom, o Lola Muck ele tem uma habilidade muito parecida com o Garbodor, que nós já estamos acostumados, ele também é um estágio 1, porém tem diferenças aí nessa habilidade. O Alolan Muck, ele para todas as habilidades de pokémons básicos. Então ele vai parar o seu próprio Shining X, vai parar ali os Volcanions. Então assim, ele às vezes as pessoas vão preferir usar Laboratório de Silêncio, né? O Silent Lab para parar a habilidade dos básicos. Mas o Muck, ele tem uma coisa muito boa. Talvez você não veja a utilidade dele agora, no momento, porque nós temos Garbodor. E o nosso formato Standard, a gente não tem como tirar a Tool, que é o que faz a habilidade do Garbodor funcionar. Mas o Alola Muck, ele não precisa de Tool. Ele simplesmente ele vai parar a habilidade de todo mundo, porém para a habilidade só de básicos. Isso é bom porque você pode alinhar ele usando com decks de pokémons que têm habilidades e não são básicos, como Decidueye, por exemplo. Tem algumas ideias aí. Mas no Expanded, isso é sensacional, porque ele não toma Cherozik, ele não toma Two Scrapper, ele não perde o item, ele simplesmente só vai parar de funcionar a habilidade dele ou se você parar as habilidades ali no campo com outro Garbodor, ou se você nocautear ele. Então, o Alana Muck é muito interessante e tem um futuro promissor aí dentro do formato. Na sétima colocação temos Tsarina, foi um dos meus pokémons favoritos aí de Sun and Moon, que surgiu, e nas cartas também eu gostei muito do efeito dela. É um pokémon estágio 2, provavelmente não vai ver jogo quando o estádio de grama rotacionar, mas enquanto o estádio de grama estiver presente, eu acho que é uma carta muito boa aí para decks de controle. Para quem gosta desse estilo de gameplay, surgiu uma nova alternativa. A habilidade da Tsarina, quando ela, evo quando ela evolui e entra em campo, você pode olhar a mão do seu oponente e descartar uma carta. Então é fácil alinhado junto com delinquentes, junto com... Pode ser ali um Judge, dependendo da situação, para você tirar as cartas do, da mão do seu oponente, junto com o Team School, várias coisas aí hoje tem, tão, estão boas aí pro modo do controle do jogo. Então você deixa facilmente aí com o Devolution Spray, já que você pode usar o Estádio de Grama, evoluir novamente, então você vai deixar o seu oponente jogar com o Top Deck. É basicamente aquele N para zero, então a gente sabe que é difícil esse tipo de situação, Claro que seu oponente pode top decar alguma coisa ali e te devolver de uma forma meio chata, mas a Tsarina, além de causar esse lock e deixar o seu oponente facilmente jogando só com top deck, ela tem um ataque que por duas energias, se você considerar que você vai colocar uma energia dupla em color, causa 80 de dano. É totalmente o oposto daquele controle que a gente tinha na época do Sismitoad X, que ele controlava a partida, não deixava seu oponente fazer nada, mas colocava só 30 de dano todo turno. A Tsarina não, você vai controlar a partida e consegue colocar 80 de dano, futuramente até mais aí com a Choice Band. Então, eu acho uma carta super válida e merece entrar aqui no Top 10. Na sexta colocação temos o Team School. Eu acho que esse apoiador foi sensacional, na minha opinião. É outra carta que ajuda muito os decks que querem ser chatos, hein, né? Porque você vai ver a mão do seu oponente e vai pegar até duas cartas de energia e descartar. 
Isso é muito sensacional, o seu oponente pode estar totalmente preparado, tá com o jogo feito, basta esperar os turnos certos, vai colocar as energias certas, e de repente você que precisa fazer algum combo, você opta por usar um Team School e seu oponente perde as energias da mão e ele simplesmente fica sem jogo. A maioria dos decks ainda não usam carga especial, mesmo tendo muita energia especial no formato, e poucos decks utilizam duas cópias de Super Bastão. Se o seu oponente já tiver usado essas coisas e voltado esses recursos, você pode quebrar ele ali de uma forma bem legal e ele não vai estar tá esperando por isso. Então eu acho que Team School é um apoiador muito foda dessa coleção. Na quinta colocação, queria ter subido essa carta um pouco mais, mas não teve muito jeito, mas é uma carta excelente. Nosso amigo Professor Kukui, que cai entre nós aí, pra quem é mais íntimo, pra quem é brother, é o Professor Nogueira. Esta carta, na minha opinião, é um must have na maioria dos decks que precisam pôr dano na mesa, cara. Então assim, ele fecha vários danos, vai te ajudar bastante, é uma carta que deixa com que você compre duas cartas e ainda aumente 20 de dano do ataque do seu Pokémon ativo esse turno, não é básico, não é nada, então é sensacional Ele é uma versão melhorada do Giovanni's Scheme Na minha opinião, então Professor Kukui, Professor Nogueira Pra mim é um must have, você deveria Estar jogando com um Professor Kukui 59 cartas, pelo menos enquanto o Explorador VS estiver jogando tão bem né, No formato, as Ultra Balls funcionando E tudo mais, eu acho que é uma carta que é Must have, tem que ter em todo o deck, então não faz Sentido ela faltar aqui no top 10 Quarta colocação, passou Pertíssimo dessa carta entrar no pódio mas eu acho que as outras têm um efeito superior ainda no momento. Temos Tauro GX. Eu gosto muito desse boizão aí, viu, velho? 180 de vida. Ele tem uma coisa curiosa. Fazia tempo que eu não vi no Pokémon do CG uma carta com várias opções de ataque e sem aquele lance de escadinha, né? Subir a quantidade de energias. Ele tem três ataques e os três ataques custam duas energias em colores. Então ele tem um ataque que chama Ira, que por... ele causa 20 de dano e vai causar 10 a mais de dano para cada marcador dele. Depois ele, por duas energias, ele causa 60 de dano sem efeito, e ele tem um GX no qual triplica o dano que está nele no seu oponente. Então ele é uma carta que pode ser usada ao lado do Ninja Boy para pegar o seu oponente de surpresa, ou simplesmente ficar lá ativo. Ele tem aquele efeito psicológico parecido com Bursting Balloon, que o seu oponente vai olhar para o Taurus e vai falar... Se eu bater esse tanto, ele tá me nocauteando na volta, eu tenho que bater menos nele, ou talvez eu não tenha que bater. Então você joga o seu oponente naquele cheque de eu ataco ou não ataco, e é uma carta incolor, então cabe em praticamente todos os tipos de deck. Começando aí o nosso pódio, o nosso top 3, eu vou falar primeiro de uma carta, porque vai ser uma dupla, porque sem uma essa carta, a outra provavelmente perderia metade do seu poder. Vou começar falando do Eevee, que ele tem uma habilidade da qual quando você coloca uma energia básica nele, você busca uma, uma evolução dele da mesma cor da energia que você colocou, como no caso nós vamos falar do Umbreon, você pôs uma energia noturna no Eevee, ele vai pegar o Umbreon e já colocar em cima, isso quer dizer que você pode ter, mesmo o Umbreon sendo um estágio 1, Pokémon GX estágio 1, você pode fazer ele no primeiro turno. E para melhorar, ele tem um ataque que custa apenas uma energia noturna, então ele pode bater 30 ali e voltar pro seu banco, é uma opção. Eu gosto muito desses ataques que deixa você realizar uma ação, não faz com que aquela ação seja obrigatória. Ou você pode manter ele ali na frente, ele tem um ataque muito parecido com o do Darkrai, X que foi campeão aí mundial praticamente duas vezes, né, e mais esse se for contar as outras categorias, que tinha ali o Night Spear, né, batia 90 e causava 30 de dano no Pokémon do banco, porém o Umbreon consegue fazer isso com apenas duas energias se a gente considerar que ele vai utilizar uma energia em color dupla, ele causa 90 de dano no ativo e 30 no do banco. Algumas pessoas podem falar que, ah, esse dano não fecha muita coisa, acaba que não ajuda, Umbreon fica vivo e tudo mais, mas mas ele tem sido parceiro de decks meio controle, porque ele usa, utiliza os Hammers, então você não vai deixar o seu oponente atacar tão rápido, e com esse controle você passa com esses 90, 30, administrar muito bem. O GX dele também é sensacional, dependendo da situação do jogo, da altura ali que tiver essa partida, você pode descartar duas energias do, do seu oponente, da forma que você quiser, pode ser no ativo, pode ser no banco, então você faz aquele descarte-chave, que vai deixar o seu oponente sem recurso nenhum, e isso vai ser sensacional, cara, provavelmente o seu oponente não volta no jogo se você souber usar ali o GX na hora correta. Umbra ou GX, sem dúvida aí, terceira melhor carta de Sun and Moon. Na segunda colocação, mas assim, praticamente por mim eu dava a primeira colocação e dividida entre essas duas cartas que vão vir. Mas eu vou colocar o Oranguru. O Oranguru tem uma habilidade excelente, que já tivemos cartas muito parecidas e ótimas em todos os formatos em que elas apareceram. Ele lembra um pouco o Ux, ele lembra um pouco o Claydol, ele simplesmente está em campo, você pode comprar cartas até ter 3 na mão. 
Ah, Tio Sam, geralmente eu tenho muitas cartas na mão, isso não é tão útil, mas esse é a volta pra famosa delinquente, que a gente toma muito no formato, caso tenha um estádio em campo pra ficar sem cartas na mão, pode ser uma volta até mesmo com a Tsarina, que a gente já mencionou aqui no Top 10, aquele N meio safado ali no final do jogo pra uma carta só, pra duas cartas que te dê sem recurso algum, ele te dá uma chance a mais de comprar, e ele também não tem um ataque muito ruim, por três energias incolores causar 60 de dano, mais 20 pra cada energia no seu oponente. E na primeira colocação de acordo de acordo com o estado que a gente tem hoje da gameplay, desse do IGX. Cara, o estádio de grama faz essa carta virar uma carta sensacional. Ele não tem um GX, ele é um Pokémon GX que não tem um GX tão agressivo, tão bom assim, porque deixa nas mãos do seu oponente tirar as cartas depois. O GX dele faz com que você pegue três cartas da pilha de descarte e coloque na mão. E isso, pra você ter uma ideia, pra gente conseguir fazer um efeito próximo disso, seria com o Puzzle of Time. Precisaria de duas cópias de card dessa carta na mão e você poderia pegar duas. O Decidueye vai lá e pega três. Então isso é muito forte, mas você fica totalmente refém aí. Não é igual o Puzzle of Time que você pega as cartas e já utiliza na hora. É um ataque, então você passa aí pro turno, do... vai ficar no turno do seu oponente. Se ele der um N girar sua mão de alguma forma, você vai perder esses recursos. Por isso eu falo que o GX dele não é tão bom. Mas em compensação, a habilidade dele é sensacional. Deixa com que você cause 2 de dano em qualquer Pokémon do seu oponente, já que ele é um arqueiro, né? Ele simplesmente dá ali, pap, uma flechada e põe 2 de dano. Isso é acumulativo, se você tiver 2 desse dual, você tem duas habilidades pra usar, 3, 3 habilidades e pode ter até 4. Pensa nisso, colocando 80 de dano. E isso é todo turno. Então todo turno você vai repetindo, não é aquele efeito igual do Golbat e tudo mais. Se os decks de Golbat, Crobat, os decks baseados aí com bets no nome, fizeram tanto sucesso no formato passado... Não faz sentido uma carta dessa não ser boa, e ela já vem jogando razoavelmente bem, ainda não conseguiu o seu espaço de sucesso, mas eu acho que é uma carta muito boa dessa coleção, merece a primeira colocação. Como se não bastasse, ele ainda tem um ataque muito decente por uma energia de grama e o duas incolores aí, né, que poderia ser pago com double ou duas energias, para colocar 90 de dano em campo. Então você pode ir administrando 90 mais os 20 dele e coloca no mínimo 110 de dano na mesa. Eu acho que o Decido Ai merece muito, foi o starter que foi coroado aí como favorito, né, da, da sétima geração, e tem uma carta muito decente aí no Pokémon CG. Bom, galera, esse foi o meu top 10 aí da coleção Sun and Moon. Espero que vocês tenham gostado. Se você não concorda comigo, cara, eu vou ficar muito feliz se você discordar disso passivamente aqui nos comentários. Comenta aí, vamos discutir um pouco mais sobre as cartas Só e Lua. Eu acho que se você tem uma dessas cartas e acha que essas cartas jogam muito, assim como eu, e não estão valendo tanto, dá uma segurada, cara, porque eu acho que o preço dessas cartas ainda tá meio estável no mercado. Tem coisa muito barata desse top que ainda vai encarecer pra caramba, essa é a minha opinião essa é a minha aposta, tá bom? muito obrigado a todos vocês que assistiram, se você ainda não deixou o seu like, tá aí ó, uh! deixa o likezinho pra nós, ajuda a gente e espero que você esteja passando por um ótimo dia fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês e brofistas brothers, tamo junto galera valeu demais, até o próximo top 10 aí de Só e Lua 2, valeu uh!